Hola amigos de Relatos Deportivos, el día de hoy nos encontramos en MMA, un lugar donde todos ustedes pueden experimentar distintos deportes y por eso el día de hoy queremos invitarlos a que miren más y se animen, vamos a ver de qué se trata. Bueno y en este momento nos encontramos con el profesor Esteban Rabe que nos va a comentar un poquito de qué se trata esta primera clase, bienvenido. Hola, mi nombre es Esteban Rabe, eh, soy boxeador profesional y, y no pues esta, esta clase es una clase de boxeo donde trabajamos distintas partes del cuerpo, donde se trabajan diferentes músculos, se trabajan mucho los hombros, el abdomen tiene que ser muy fuerte para, para el boxeo, las piernas, para que haya buen movimiento de piernas, se hace mucho trabajo cardiovascular, trote, y, y al final se aprenden ya las técnicas de boxeo como tal, lo que son los golpes de boxeo, cómo se deben de tirar, cómo los lanzo, cómo tengo que tener las manos y, y es eso básicamente, es una clase de boxeo muy buena. Bueno, nos acabas de comentar que eres boxeador profesional, cuéntanos un poquito de tu transcurso como deportista. Pues yo empecé hace mucho, mucho tiempo molestando con unos amigos y, y ahí me gustó mucho y me metí pues a la liga y estaba muy bien, bien acompañado y eso es muy importante porque si uno se rodea de buenas personas uno hace un proceso muy, muy bonito y, y, y que le da uno mucho futuro entonces empecé más o menos hace nueve años cuando estaba en el colegio y pues tengo seis peleas profesionales y hasta ahora me va muy bien, esperemos que siga ese camino bueno, en este momento nos encontramos en Jiu Jitsu con Felipe Alzate. Felipe, bienvenido. Bueno, yo quisiera saber cómo empezaste en este deporte. Eh, bueno, eh, hola, eh, pues yo empecé en este deporte como un estudiante más aquí en la Academia MMA en Colombia. Eh, fue un proceso largo de entrenamiento muy duro, de domingo a domingo, estando acá pues bajo las órdenes de mi profesor Damián. Y... Y hubo como un desarrollo muy rápido en mí y hoy en día pues soy, soy profesor aquí en la academia, un desarrollo pues rápido en el, en el deporte. Bueno, yo quisiera que me contaras qué diferencia hay entre los colores del cinturón. Bueno, en Jiu Jitsu eh, se manejan cinco tipos de cinturones, eh, para los adultos, para los niños se desarrollan un poco más, hay muchos más cinturones. Los colores básicos, los colores son blanco, azul morado, café y negro, esos son los cinco y dependiendo pues de, de la metodología del profesor se van adquiriendo pues unos grados que, que son cuatro para cada cinturón, hay academias que lo dan, hay otras academias que no dan y eso es el nivel de conocimiento que ha adquirido en cada cinturón y no solamente en crecimiento en el deporte sino en el crecimiento personal. Bueno, cuéntame una persona o un padre de familia que ve a sus hijos creciendo y se lo quiero meter a un deporte, ¿por qué le aconsejarías que lo meta a este deporte como tal? Yo pienso que el Jiu Jitsu tiene algo, algo muy bonito que se, ha, que se ha expandido en el mundo, es que donde tú quiera que vas tienes un amigo, un amigo de tatami, nosotros lo conocemos, porque siempre cuando tú empiezas a entrenar, siempre vas a querer seguir entrenando, y para los niños eso es sumamente importante porque conocen muchos más amigos, se trabajan cosas muy importantes como habilidades motrices, habilidades de ubicación, eh, se empieza a conseguir eh, autoestima, respeto por el otro, confianza por sí mismo y se empieza a trabajar el bullying, que son cosas que se pueden presentar mucho en el colegio, ese tipo de dificultades y ese tipo de matoneos se puede empezar a, a trabajar acá. Bueno, en este deporte, ¿qué músculos uno trabaja? Aquí se trabaja absolutamente todo, absolutamente todo porque es un entrenamiento de alta intensidad. Eh, aunque no es como el boxeo que tiene muchos movimientos pues con las manos, el jiu-jitsu trabaja absolutamente todo porque eh, tienes que empezar a tener ubicación por el cuerpo tuyo, por el cuerpo del compañero, se empieza a trabajar abdomen, pierna, fuerza, resistencia a la fuerza eh, y un montón de, de otro tipo de ejercicios que se van adquiriendo pues aquí en, aquí en, el, en el tatami, coordinación, esos serían principalmente los, los ejercicios pues, que se trabajarían. Bueno, cuéntanos normalmente por qué se usa este tipo de tapetes. Este tipo de tapetes se utiliza porque como en Jiu Jitsu hay muchas caídas, es por protección también de, de uno de, 
de, del cuerpo pues, de la persona. Este, este colchón es un poco blando, hay colchones mucho más blandos, mucho más específicos, que son mucho más eh, bonitos a simple vista, pero cumplen la misma funcionalidad que este tatame que en este momento está acá, porque esto es un, un lugar de respeto para nosotros. Bueno, y ahora cuéntanos cómo debe ser la alimentación de un deportista. ¿Cómo es su alimentación? ¿Cómo es un día a diario tuyo? Un día a día, ya me, eh, lo primero es venir a dar clase. Eh, yo entreno más o menos 4 o 5 horas al día. Eh, no solamente aquí en la academia, sino con otros compañeros de, de mi equipo. Mi alimentación es una alimentación muy sana, proteína, eh, verduras, fruta... Eh, un poco de, de harinas porque es muy necesario pues carbohidratos básicamente sería pues es, este sería mi día mi día es prácticamente estar aquí metido en el tatami 